ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರೋ ಇವತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಟೀಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿಂತ ಇರೋದು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕ್ಲೌಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹನಿಯನ್ನ ತಿಂತ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಗನೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ತುಪ್ಪ ಜೇನು ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಡ್ಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಇಟ್ಟು ನಂತರ ಇದನ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಗೆ ಏಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಮಾತ್ರನೇ ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಮಾತ್ರನೇ ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಆಸ್ತ್ಮಾ ಪೇಶಂಟ್ ಇದನ್ನ ತಿನ್ನೋಕೆ ಸೇವಿಸೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರೋವರು ಒಂದ್ಸಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ತಿನ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ದೋಸೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಆರು ರೀತಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುವಂತಹ ಫುಡ್ ಹಾಗೇನೆ ಫೈಬರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಪೋಷಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಡೈಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯ ನೆರೆ ಬಾಲ್ಯದ ಕೂದಲು ಬೆಲ್ಲಗಾಗೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲರ್ಜಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವಯಸ್ಸಾಗುವಾಗನೇ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಬೇಗನೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡಯಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ತ
ನಮಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೋ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದೋಸೆ ತಿಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಪ್ ರೈಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಕಪ್ ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಡಯೆಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಇರುವಂತಹ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಿಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಎಗೇನ್ ತಿನ್ನೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಮೊದಲ ತರನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗನೆ ನಾವು ಕಾರ್ಬೇಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುವಂತಹ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಇವಾಗ ಅರವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅರವತ್ತು ಕೆ ಜಿಗೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ನಂತಹ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ನಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಂದು ನಾವು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕೆ ಜಿನಷ್ಟು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅರವತ್ತೈದು ಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ರೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಗ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಚಿಕನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಫುಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ರಾಗಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ ನಾವು ಡೈಲಿ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಎಳ್ಳು ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಫೈಬರ್ ಫೈಬರ್ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಟ್ಸ್ ಗೋ ರಾಗಿ ಗೋಧಿ ಬಾರ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಇತರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಸಿರು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ಈ ತರ ರೀತಿಯ ಫುಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ಡಯೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಹಸಿವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ನಂತಹ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಇರುವಂತಹ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕು ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೂದಲು ಬೆಲ್ಲಗಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ತರ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ನ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕೂಡ ಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಫುಡ್ ಕೂಡ ನಾವು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ
ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಯೆಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರುಂಟು ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಮೊದ್ಲು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯೋದು ಆಲ್ಮೋಂಡ್ ಪಿಸ್ತಾ ಸೋಲ್ಮೋಂಡ್ ಫಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ವೈಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ರೀತಿಯ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಫುಡ್ ಫುಡ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡೋವರು ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರೋಲ್ಲ ಬಡವರು ಕೂಡ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡೋರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ನೋಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಂಡ್ ಪಿಸ್ತಾ ಬಾದಾಮ್ನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧಾನ್ಯ ಕಲಿತೆ ಯಾವ ಮನೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ಚಣದಾಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಸ್ ಇದೆ ಏನೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ನೆಲಕಡಲೆ ಹಸಿ ನೆಲಕಡಲೆಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನೆಲಕಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕೆಗೊಂಡಿದೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನು ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೀಸೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂನಟ್ಟೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಬಾದಾಮ್ನೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲು ಕೊಕೊನೆಟ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ತಾನೆ ಒಂದು ಒಂದೋ ಎರಡು ಪೀಸು ಕೊಕೊನೆಟ್ ನಮಗೆ ತಿನ್ಬಹುದು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಾವು ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಯೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ಯಾರು ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫುಡ್ನ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫುಡ್ನ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಶಾಕ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಊರಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಲ್ಮೋಂಡ್ ಅಂದರೆ ಬಾದಾಮಿಯನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕೆ ಜಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಂಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂನೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗೋಡಂಬಿನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕೆ ಜಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂನೆಟ್ ಆದರೆ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಆಲ್ಮೋಂಡ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ತನಕ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ
ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪೋ ಎ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಗ್ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ನರ್ಸ್ ಆಗಿನೇ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೋ ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಈ ತರ ಆಲ್ಮೋಂಡ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಇರೋದು ಈ ಒಂದು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವರ ವಾದ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಶಟರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅಡಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜವನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಗುಣಗಳು ಏನು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತವಾದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹವರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಬಲ್ ರೀಪ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮರೆಯದಿರಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂ